नमस्कार स्वागत है आपका माय यू जोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आज हम कक्षा बारहवीं की भारत लोक और अर्थव्यवस्था का पाठ दसवा अध्याय दसवा परिवहन तथा संचार के विषय में पढ़ेंगे भी और साथ में इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका उनको भी हम डिस्कस करेंगे यह मुख्यतः कक्षा बारहवीं के जो बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है ये और स्कोरिंग चैप्टर है सीधा चैप्टर है इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ज़्यादा आंकड़ी भी नहीं है और आसानी से इसको हम कर सकते हैं जो हमारे देश में परिवहन के साधन है वो स्थल है जल है वायु है स्थल परिवहन में सड़क है पाइपलाइन है रेलवे है जल परिवहन में अंतरस्थलीय है सागरीय व महासागरी मार्ग है वायु परिवहन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है स्थल परिवहन जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो धरातल पर चलने वाली कच्ची सड़कों पर जो मार्ग होते हैं या पक्के मार्ग होते हैं ये प्राचीन काल से ही हमारा इसका उपयोग किया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साथ में सामानों को ले जाने के लिए केबल मार्गों का उपयोग किया जाता है पाइपलाइन का भी इसमें उपयोग किया करते हैं हम लोग सड़क परिवहन में जो भारत का सड़क जाल है विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है इसकी कुल लंबाई 33.1 लाख किलोमीटर 2005 में से है यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग पचासी यात्री तथा सत्तर भार यातायात का परिवहन किया जाता है छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है अब निर्माण और रखाव के उद्देश्य सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों जिसको नेशनल हाईवेज कहते हैं राष्ट्रीय महामार्गों स्टेट हाईवेज प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं ये प्रमुख सड़कें होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है और साथ में अनुरक्षित भी किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तथा तक रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है ये महामार्ग राज्यों की राजधानियाँ प्रमुख नगरों महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई उन्नीस सौ इक्यावन में उन्नीस हज़ार सात सौ किलोमीटर से बढ़कर 2005 में पैंसठ हज़ार सात सौ उनहत्तर किलोमीटर हो गई है राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र दो है किंतु ये सड़क यातायात के चालीस भाग का वहन करते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन उन्नीस में हुआ था यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त स्वायत्त शासित निकाय है यहाँ पर हम देख लेते हैं इस आंकड़ों में कि जो भारत का सड़क जल है राष्ट्रीय महामार्ग है उसमें पैंसठ हज़ार सात सौ उनहत्तर किलोमीटर की लंबाई है कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत दो प्रतिशत है ये राज्य मार्ग है राज्य महामार्ग है जो एक है किलोमीटर लंबा है और यह सड़क मार्ग का चार प्रतिशत है मुख्य जिला सड़कें जो है चार लाख सत्तर हज़ार किलोमीटर की है और ये चौदह प्रतिशत इसका हिस्सा है और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो दो लाख पैंसठ हज़ार टू सिक्स फाइव जीरो 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 किलोमीटर है और इसकी कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत है अस्सी प्रतिशत है तो राष्ट्रीय महामार्गों के विकास और रखरखाव का प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में निर्दिष्ट स्थानों की गुणवत्ता के सुधार के संस्था है राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना जो स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको आप गोल्डन ट्राइंग गोल्डन कॉर्डिनेटर के नाम से भी हम जानते हैं एक बहुत अच्छी परियोजना है हमारे यहाँ देश की और इसके अंतर्गत पाँच हज़ार आठ सौ छियालीस किलोमीटर लंबी और चार चार बाई छः लेन वाली उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं जो देश के चार विशाल महानगरों दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ते हैं इसी तरह से उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा है उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4,016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिल्वर से गुजरात में पोरबंदर को 3,640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है इसी तरह से अब हमारे जो जिला सड़कें हैं जिला सड़कें हैं ग्रामीण सड़कें हैं जो गाँव को जोड़ती हैं शहरों से इसके अलावा जो अन्य सड़कें हैं जिसमें अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें आ जाती हैं जो सीमाओं पर होती हैं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आ जाते हैं उन्नीस साठों सीमा सड़क संगठन का आ, को देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास की गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य स्थापित किया गया था यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों से मैं चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है यह सड़क समुद्र तल से औसतन चार हज़ार दो सौ सत्तर किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो सीमा सड़क संगठन बड़ा बड़ा अच्छा काम करता है जो सीमाओं को जोड़ता है हमारे देश में आ, हमारे देश में सड़कों का वितरण समरूप नहीं है सड़कों का घनत्व प्रति सौ वर्ग किलोमीटर है 
पचहत्तर पॉइंट चार दो किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय औसत के साथ जम्मू और कश्मीर में मात्र दस दशमलव चार आठ किलोमीटर से से लेकर केरल में तीन सौ सतासी पॉइंट टू फोर किलोमीटर तक मिलता है अधिकतर उत्तरी राज्यों तथा पूर्व दक्षिण भारतीय राज्यों में सड़कों का घनत्व ऊँचा है यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों उत्तर पूर्वी क्षेत्रों मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में निम्न है और इसका कारण यह है कि क्योंकि जो बोड़े पर ऊंचे विभाग होते हैं जहाँ पर सड़क बनाना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती परंतु फिर भी हमारे देश के जो सड़क निर्माण योजना वाले हैं उसको सड़क बनाते हैं अब आते हैं हम रेल परिवहन में भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है और साफ बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यहाँ पे असम से लेकर के गुजरात तक सड़क जाल हमारे देश में सबसे ज़्यादा बना हुआ है भारतीय रेल की स्थापना अठारह में हुई थी जो मुंबई में चली थी थाने से चौंतीस किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया गया था देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्योग है भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई तिरसठ हज़ार दो किलोमीटर है इसके बाद इसमें कुछ ये आंकड़े दिए हुए हैं और ये हम देखते हैं इसमें अब इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जो हमारे यहाँ के ब्रॉड गेज है ब्रॉड गेज है इसकी जो दो पट्टियों के बीच की चौड़ाई होती है 1.616 मीटर होती है और ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई छियालीस किलोमीटर है जो कि देश के कुल रेल मार्गों की लंबाई का 74.14 परसेंट है जो मीटर लाइन है इसमें दो रेल पटरीयों के बीच की दूरी एक मीटर होती है और इसकी कुल लंबाई तेरह किलोमीटर है जो देश की कुल रेल मार्ग की लंबाई का इक्कीस है छोटी लाइन जो है इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है इसकी कुल लंबाई तीन किलोमीटर है जो भारतीय रेल की कुल लंबाई का चार प्रतिशत है तो ये इसके बारे में जानकारी थी अब हम जल परिवहन के बारे में देखते हैं जल परिवहन दो प्रकार का होता है अंतस्थली जल मार्ग और महासागरी जल मार्ग अंतस्थली जल मार्ग में जो नदियों के ऊपर हमारे परिवहन होता है या जो समुद्र के जो एक वाटर्स होता है उस पर परिवहन किया जाता है तो रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी हालांकि इसे रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बाढ़ देने के कारण इनके मार्गों के अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं है इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है जो देश के परिवहन में लगभग एक प्रतिशत का योगदान देता है इसके अंतर्गत नदियाँ नहरें पश्चिम जल तथा सक्रिय खाड़ियाँ आदि आती हैं वर्तमान में 3,700 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपे चपटे तल वाले व्यापारिक जल पोतों द्वारा नौका योग्य योग है जिसमें से मात्र 2,000 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग होता है उसी प्रकार 4,300 किलोमीटर नौकायन योग्य नहरों में से मात्र 900 किलोमीटर जलमार्ग यंत्रिक जलयानों के द्वारा नौका योग्य है देश में राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास अनुरक्षण तथा नियमन हेतु उन्नीस में अंतर स्तरीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था इस प्राधिकरण ने तीन अंतरस्तरीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जैसा कि तालिका दस दशमलव दस दशमलव चार में दिखाया गया है यह दिखाया गया इलाहाबाद हल्दिया विस्तार सदिया दुबरी विस्तार कोट्टापुरम कोलम विस्तार इसके बाद हम देखते हैं महासागरी मार्ग भारत के पास द्वीपों सहित लगभग सात किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है बारह प्रमुख तथा एक सौ पचासी गोण पत्तन इस मार्ग को संचारण संचारात्मक आधार प्रदान करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरी मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में भार के अनुसार लगभग पंचानवे प्रतिशत तथा मूल्य के अनुसार सत्तर प्रतिशत विदेशी व्यापार महासागरी मार्गों द्वारा होता है अब वायु परिवहन करते हैं वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है को सबसे फास्टेस्ट यही चलता है परिवहन में इसमें यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया गया है यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है हमारे देश में दो तरह के वायुवहन चलते हैं राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन दो निगमों द्वारा किया जाता है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता है 
एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है यह अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है वर्ष 2005 में इसने एक 1.22 करोड़ यात्रियों तथा 4.8 लाख टन नौभार का वहन किया कुल वायुयान कुल वायु यातायात का लगभग बावन भाग केवल मुंबई एवं दिल्ली विमानपत्तन द्वारा निपटाया गया था इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि मुक्त आकाश नीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या होती है तो भारतीय निर्यातकों को मदद देने तथा उनके निर्यात को प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने अप्रैल उन्नीस में नौ भार के लिए एक मुक्त आकाश नीति का आरंभ की थी इस नीति के अंतर्गत विदेशी एयरलाइंस तथा या निर्यातकों का संगठन कोई भी मालवाहक वायुवहन देश में ला सकता है तो ये मुक्त आकाश नीति जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी इसके बाद हम देखते हैं तेल एवं गैस पाइपलाइन पाइपलाइन ने गैस एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित आयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण उत्पाद और परिवहन में संलग्न है इसे उन्नीस में एक कंपनी के रूप में निर्मित किया गया था एशिया की पहली ग्यारह किलोमीटर लंबी देश पारी पाइपलाइन जो असम के नहर काटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कार्यखाने तक का निर्माण आईओएल ने किया था इसे उन्नीस में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया पश्चिमी भारत में एक दूसरे विस्तीर्ण पाइपलाइन का महत्वपूर्ण नेटवर्क है अंकलेश्वर कोयली मुंबई हाई कोयली तथा हजीरा वजयपुर जगदीशपुर का निर्माण किया गया हाल ही में बारह किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन सलाया से मथुरा तक बनाई गई है गुजरात से पंजाब वाया मथुरा कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है इसके साथ आई ओ एल ए तथवारा नुमालीगढ़ से सिल्लीगुड़ी तक 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है अब आते हैं हम संचार जाल के बारे में तो मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा तथा तीव्र दागों की सहायता से संदेश पहुँचाए जाते थे हम पहले जानते थे कि इस तरह के काम हुए होते रहे उस समय घोड़े ऊंट कुत्ते पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे डाकघर तार प्रिंटिंग प्रेस दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत त्वरित एवं आसान बना दिया है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है जब संचार के साधन होते व्यक्ति व्यक्ति के जिसमें पत्रादि है दूरभाष है जो टेलीफोन के द्वारा तार के द्वारा टेलीग्राम द्वारा फैक्स के द्वारा ईमेल के द्वारा इंटरनेट के द्वारा ये व्यक्ति संचार के साधन है और सार्वजनिक जो पब्लिक के रूप में होते हैं वो रेडियो है टेलीविजन है सिनेमा है उपग्रह है समाचार पत्र है पत्रिकाएँ हैं व पुस्तकें हैं जनसभाएँ हैं गोष्ठियाँ हैं सम्मेलन आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं तो व्यक्ति संचार तंत्र के बारे में जन संचार तंत्र के बारे में हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं आजकल इसी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग अब अभ्यास के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसरों के ऊपर आ जाते हैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जिसका जानकारी हमें सब सभी को होना चाहिए अब जो पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है तो इसका सीधा सा आंसर सी है जहाँ सोलह लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है तो सबसे लंबा महाराष्ट्रीय महामार्ग है एन एच सेवन अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र सादिया धुबरी क्वेश्चन नंबर फोर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था इसके लिए आंसर है 1936 ख अब क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं जो तीस नंबर तीस शब्दों में देने हैं हमको परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है परिवहन के तीन प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं तो परिवहन से विचार सूचनाएं यात्री तथा अन्य वस्तुएं आती जाती है परिवहन द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तथा सूचनाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को 
को जाती है परिवहन के तीन साधन हैं हम सभी लोग जानते हैं जैसे स्थल मार्ग जल मार्ग और वायु मार्ग अगला क्वेश्चन है पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए पाइपलाइन बहुत ही अच्छा साधन है हमारे जो तरल पदार्थ के रूप में भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए इसमें लाभ अधिक है और हमारे घर से हानि बहुत कम होती है इसकी एक तो जो इसके लाभ हैं वो है सबसे सस्ता साधन है पाइपलाइन को बनाने के बाद इनके संचालन में बहुत कम व्यय होता है क्योंकि इसमें पर एक बार जो बना दिया जो पैसा एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया इसके बाद हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है दूसरा ये सुगम परिवहन है माल उतारने या लाइन का झंझट नहीं होता यहाँ पर ना माल उतारने की जो आवश्यकता है ना लादने की भी आवश्यकता है दूसरा दुर्गम और उबड़ खावड़ धरातल पर भी पाइपलाइन बनाना असंभव है नेक्स्ट इसमें ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं लगती ना इसमें पेट्रोल का खर्चा है ना किसी चीज़ का खर्चा है पाइपलाइन बिछाई और ढाल के अनुसार ये पाइप से सामान चला जाता है समुद्र जल में भी पाइपलाइन बिछाना संभव हो चुका है इसकी दूसरी अगला है कि सुनिश्चित आपूर्ति होती है रेलों या ट्रकों की तरह लेट होने की इसकी संभावना नहीं होती किसी भी तरह कोई लेट लती फिर वालों कोई काम नहीं है एक बार यहाँ सामान एक जगह से भेज दिया दूसरी जगह वो तरल पदार्थ पहुँच जाता है अगला इसमें कि समय की बचत होती है किसी भी तरह का कोई समय नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई खास समय नहीं लगता और दूसरा कोई प्रदूषण का खतरा नहीं है आज के डेट में हमारा सबसे बड़ा खतरा जो प्रदूषण का जो सड़क मार्ग के द्वारा होता है उससे भी हम बच सकते हैं इसके अगर हम डिसएडवांटेज देखें या हानियत देखें तो इसमें क्या है कि इसमें लोच नहीं है एक बार बिछाने के बाद इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती अगर एक बार आपने पाइपलाइन बिछा दी पर अगर हम सोचें कि इसको दूसरी जगह भी ले जाए तो उसको वो करना के लिए हमारे लिए संभव नहीं होता पाइपलाइन की सुरक्षा करना भी कठिन है क्योंकि एक पाइपलाइन में किसी भी तरह जो अंडरग्राउंड होती है इसकी सुरक्षा हम नहीं कर सकते इसमें किसी भी तरह का मतलब चोरी की जा सकती है और चोरी को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है इसमें भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत में कठिनाई आती है क्योंकि कहाँ पर लीकेज हो रही है या कुछ लीकेज हो गई जैसे अधिकतर जब पानी की पाइपलाइन कहीं फट जाती है या टूट जाती है तो उसको हमको सुधारना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है पाइपलाइन के टूट जाने से अधिक हानि भी आंदी भी होती है तो ये क्वेश्चन इसका था अगला क्वेश्चन था तीसरा दिया कि संचार से आपका क्या तात्पर्य है संचार का मतलब है कम्युनिकेशन से होता है हमारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने अथवा सूचना भिजवाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं इस प्रकार संचार संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है क्वेश्चन नंबर फोर है भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के योगदान की विवेचना करें भारत में वायु यातायात का आरंभ 1911 में हुआ था जो इलाहाबाद और नैनी के मध्य आरंभ हुआ था भारत में दो कंपनियों द्वारा यातायात प्रमुख रूप से चलाया जाता है अब ये कौन सी कंपनियाँ दो कंपनियाँ कौन कौन सी हैं ये है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है तो जो एयर इंडिया है हमारी फिर से याद रखें इसको कि अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती हैं एक दे, हमारे देश से दूसरे देशों में ये माल का वहन करती है या पैसेंजर का वहन करती है यह विश्व के सभी प्रमुख नगरों को मिलाती है दो में इसने बारह मिलियन यात्रियों तथा चार दशमलव आठ मिलियन टन माल को बुढ़ोया था घरेलू उड़ानों में इंडियन एयरलाइंस द्वारा 2005 में चौबीस दशमलव तीन मिलियन यात्रियों और 20 लाख मिलियन टन माल को ढोया अब क्वेश्चन नंबर तीन आता है कि जिसमें लिखा है कि नब्बे प्रश्नों के उत्तर लगभग डेढ़ सौ शब्दों में दें 150 शब्दों में लिखना है इनके उत्तरों को क्वेश्चन है कि भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें विच आर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर डेवलपमेंट तो भारत में परिवहन के प्रमुख साधन रेल मार्ग हैं सड़क मार्ग हैं जल मार्ग है और वायु मार्ग है इनमें रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग प्रमुख साधन हैं इनके विकास को कुछ कार को द्वारा प्रभावित किया गया है जैसे पहला है आर्थिक कारक जिसे इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं परिवहन साधनों के विकास में आर्थिक स्थिति को देखा जाता है इन्हीं क्षेत्रों में इनका विकास किया जाता है जहां आर्थिक क्रियाएं विकसित विकसित रही हैं वह क्षेत्र समृद्ध है <coughs> दूसरा भौगोलिक कारक है भारत के उत्तरी मैदानों में रेल तथा सड़क मार्गों का जाल बिछा हुआ है 
इस प्रदेश में समतल भूमि सघन जनसंख्या समृद्ध कृषि और विकसित उद्योग तथा बड़े बड़े नगर हैं राजनीतिक कारक है अंग्रेजों अंग्रेजी शासन ने रेलों के प्रमुख नगरों से ही जोड़ा गया था लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात देश में रेलों सड़कों का विकास हुआ है अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए सॉरी भारत के आर्थिक विकास में सड़कों का बड़ा योगदान रहा है लगभग पचासी प्रतिशत यात्री तथा तो सत्तर प्रतिशत माल सड़कों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है सड़क परिवहन का ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्थानों को जोड़ने में बहुत बड़ा होता है इसमें इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया है गांव बड़े नगरों से जुड़ गए हैं सड़कों के प्रबंधन के अनुसार उनको राष्ट्रीय महामार्ग तथा राजमार्गों में प्रमुख रूप से विभाजित किया है कुल परिवहन के क्षेत्र में सड़क मार्गों की भागीदारी में निरंतर प्रगति हो रही है इसका मुख्य चरण सड़क परिवहन का लचीला होना तथा दुर्गम क्षेत्रों में भी निर्माण संभव होता है सड़कों की भागीदारी उन्नीस सौ तिरानवे तथा तक पंद्रह सौ अरब यात्री किलोमीटर थी जो रेलों के अनुपात में चार गुना अधिक थी अब यात्रियों की संख्या तथा माल ढुलाई भी कई गुना बढ़ गई है तो ये इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे कुछ क्वेश्चन जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम अगर ले लेते हैं तो जैसे साइबर स्पेस का क्या अर्थ है साइबर स्पेस कंप्यूटर में काल्पनिक स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संवाद सूचनाएं तथा फोटो का आदान प्रदान होता है और क्वेश्चन है जैसे भारत में उपग्रह संचार के कितनी तीन लाभों का वर्णन कीजिए तो भारत में उपग्रह प्रणाली से उपग्रह संचार में एक क्रांति आई है इससे दूर दूरदर्शन सेवाएं प्राप्त होती हैं जो देश में दूरस्थ भागों में भी उपलब्ध है यह विभिन्न भागों से दूर तक विभिन्न सूचनाएं भेज सकता है इनसेट प्रणाली बहुद्देशीय प्रणाली है जिसके द्वारा संवाद किया जा सकता है इसका उपयोग आंकड़ों के एकत्रित तथा कार्यदन के लिए किया जाता है तो अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसमें जैसे ये भी बहुत जो सी में आया था दो में कि भारत में सड़कों का वितरण एक, एक समान नहीं है किसके कारण देना है हमको तो इसमें क्या लिख सकते हैं भौगोलिक कारक लिख सकते हैं आर्थिक कारक लिख सकते हैं और जनसंख्या का कारक लिख सकते हैं जो हम पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं तो उम्मीद है आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक बार इसको अगर दोबारा सुन लें तो इसका जो आपके जो डाउट्स हैं उसके क्लियर्स हो जाएंगे इसमें और बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि ज़्यादा कठिन लेसन नहीं है सिंपल लेसन में से आता है धन्यवाद थैंक यू वेरी मच